మరో రెండు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది సార్ జార్ఖండ్ అండ్ మహారాష్ట్ర సో హర్యానాలో చూసాం ఖచ్చితంగా అక్కడ కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి సర్వే సంస్థలు కూడా అదే చెప్పాయి మొదట్లో ట్రెండ్స్ కూడా అలాగే కనిపించాయి కానీ అక్కడ అనూహ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచిన పరిస్థితి సో అరడజన్ పార్టీలకు మహారాష్ట్రలో సవాల్ ఇప్పుడు అసలైన శివసేన అసలైన ఎన్సీపీ ఏది అని తేల్చబోతూ ఉన్నారు మహారాష్ట్ర ఓటర్లు సో అనూహ్యంగా హర్యానాలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచింది కాబట్టి అదే తరహా ఫలితాలు మహారాష్ట్రలో కూడా రిపీట్ అవుతాయి అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ధీమాగా ఉన్నారు సార్ నిజంగా అటువంటి పరిస్థితి ఉందా మహారాష్ట్రలో హర్యానా సీన్ రిపీట్ అవుతుందా అంటే మన దేశంలో ఒక రాష్ట్రానికి మరో రాష్ట్రానికి పోలిక ఉండదు మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎన్నికలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిపీట్ అయ్యా కర్ణాటక ఎన్నికలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిపీట్ అయ్యా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది నలభై శాతం ఓటింగ్ తెచ్చుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క శాతం ఓటింగ్ మాత్రమే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడ్రస్ లేదు తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు ఎన్నికల్లో పోటీనే చేయలేదు అందువల్ల రాజకీయాలు ఒకే రకంగా రాష్ట్రాల్లో ఉండవు అయితే మీరు అన్నట్లు హర్యానా మహారాష్ట్ర కంపారిజన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రోరల్ ట్రెండ్స్ అంటే మీకు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా ఇటీవల జరిగిన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మేలో జరిగిన లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో భారతీయ జనతా పార్టీ దెబ్బతిన్న కంచు కోటల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత హర్యానా రాజస్థాన్ వస్తుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో అరవై రెండు సీట్లు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో గెలుచుకుంటే ట్వంటీ థర్టీ త్రీ సీట్స్కి పడిపోయింది ఈసారి అంటే ఇరవై తొమ్మిది సీట్లు యూపీలో పడిపోయాయి మీకు రాజస్థాన్లో అంతకు ముందు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు సీట్లు బీజేపీ గెలుచుకుంటే ఈసారి పదకొండు సీట్లు ప్రతిపక్షాలకు వచ్చాయి కాంగ్రెస్ దాని మిత్రపక్షాలు కలిపి లెవెన్ సీట్లు తెచ్చుకున్నాయి అందులో కాంగ్రెస్ఏ ఎనిమిది సీట్లు తెచ్చుకుంది సో అలాగే మీకు హర్యానాలో పది సీట్లకు పది సీట్లు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్లో బీజేపీ గెలుచుకుంటే లోక్సభ ఎలక్షన్లో ఈసారి ఐదు మాత్రమే గెలుచుకుంది ఐదు కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది ఈ మూడు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో కూడా మొదటి నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తీసుకున్నా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తీసుకున్నా నలభై ఎనిమిది సీట్లు ఉన్న మహారాష్ట్రలో అత్యధిక సీట్లు ఎన్డీఏనే గెలుచుకుంది కానీ ఈసారి భారీగా దెబ్బతింది థర్టీ సెవెంటీన్ సీట్స్ మాత్రమే ఎన్డీఏకి వచ్చాయి థర్టీ మీకు మహావికాస్ అగాదికి వచ్చాయి సో అందువల్ల ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అంటే నార్త్ అండ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా మీకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బీజేపీ విజయాన్ని లిఖించినటువంటి ప్రాంతాలు ఉత్తర పశ్చిమ భారతదేశాలు ఈ నార్త్ అండ్ వెస్ట్రన్ ఇండియాలో మొదటిసారిగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లోక్సభ ఎలక్షన్లో బీజేపీకి దెబ్బ తగిలింది బీజేపీకి దెబ్బ తగలడమే కాకుండా ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ రివైవల్ కనబడింది మీకు యూపీలో సమాజ్వాదీ పార్టీతో కలిసి కాంగ్రెస్ కొన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది నాకు గుర్తున్నంత వరకు నైన్ మీకు సిక్స్ సీట్స్ గెలుచుకున్నట్టు ఉంది అలాగే రాజస్థాన్లో ఎనిమిది సీట్లు గెలుచుకుంది దాని మిత్రపక్షాలు మరో మూడు సీట్లు గెలుచుకుంది హర్యానాలో ఐదుకు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఫైవ్ సీట్స్ గెలుచుకుంది మహారాష్ట్రలో ఇరవై మూడు సీట్లకు కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తే సారీ పదిహేడు సీట్లకు సెవెంటీన్ సీట్స్ కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తే థర్టీన్ గెలుచుకున్నది అంటే మ్యాస్టివ్ స్ట్రైక్ రేట్ సెవెంటీన్లో థర్టీన్ గెలుచుకుంది కానీ బీజేపీ ఇరవై మూడు సీట్లకు పోటీ చేస్తే తొమ్మిది సీట్లు గెలుచుకుంది బీజేపీ ఏమో భారీగా దెబ్బతిన్నది మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ ఏమో భారీగా పుంజుకుంది అందువల్ల ఈ పరిణామాలు అన్నీ కూడా ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తాయి అదేనా ఎన్నికల సమయంలో ఇక బీజేపీ దెబ్బతినడం మొదలైంది అని ఎందుకంటే ఈ నార్త్ అండ్ వెస్ట్రన్ ఇండియాలో వచ్చినటువంటి ఫలితాల వల్లనే బీజేపీ బలం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ సీట్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్లో రెండు వందల ఎనభై ఒక్క సీట్లు వస్తే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్లో మూడు వందల మూడు త్రీ నాట్ త్రీ సీట్స్ వస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీకి పడిపోయింది ఈ నేపథ్యంలో హర్యానా మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్ని మనం విశ్లేషిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో చూసినప్పుడు బీజేపీ గ్రాఫ్ పడిపోతుంది మోడీ ఇమేజ్ దెబ్బతింటోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రివైవ్ అవుతుంది అనే యొక్క పొలిటికల్ నరేటివ్ కాంటెక్స్ట్లో హర్యానా ఎలక్షన్స్ నడిచాయి మీరు అన్నట్లు హర్యానాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందన్న ఊహాగానాలు బీజేపీ అనుకూల మీడియా కూడా చెప్పింది వాస్తవంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీగా ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూపింది మీరు కాంగ్రెస్కు బీజేపీకి ఓటు పర్సంటేజ్లో తేడా లేదు లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే హర్యానాలో కాంగ్రెస్కు బీజేపీకి ఈక్వల్ ఓటింగ్
లోక్సభ ఎన్నికలకు తో పోల్చినప్పుడు హర్యానాతో పాటు మహారాష్ట్ర దెబ్బది ఉన్నది కానీ మహారాష్ట్రలో కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు మళ్ళీ బీజేపీ పుంజుకుంటుంది అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ హర్యానాకు మహారాష్ట్రకు కంపారిజన్లో చాలా తేడాలు ఉన్నాయి హర్యానాలోమో ఫైట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ పోలరైజ్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ వేరే పార్టీలు ఇప్పుడు మీకు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఐఎన్ఎల్డి ఐఎన్ఎల్డి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కూటమిగా పోటీ చేసింది అలాగే మీకు జననాయక జనతా పార్టీ ఆదాద్ సమాజ్ పార్టీ కలిసి కూటమిగా పోటీ చేశాయి ఆదాద్ జననాయక జనతా పార్టీ ఆదాద్ సమాజ్ పార్టీకి పెద్దగా ఓటింగ్ రాలేదు మీకు ఐఎన్ఎల్డి బిఎస్పీకి మాత్రం సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పోటీ చేసింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చాయి అందువల్ల ప్రధానమైనటువంటి ఓట్ పోలరైజేషన్ మీకు కాంగ్రెస్ బీజేపీల మధ్య జరిగింది కానీ మీకు మహారాష్ట్రకు వచ్చే వరకు కాంగ్రెస్ బీజేపీల మధ్య ఫైట్ కాదు మీకు ఫైట్ అన బీజేపీ నాయకత్వంలోని కూటమి కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోని కూటమి బీజేపీ శివసేన ఎన్సిపి అలాగే కాంగ్రెస్ శివసేన ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ థాక్రే నా ఎన్సిపి శరద్ పవార్ అందువల్ల ఈ కూటమిల మధ్య పోటీ అనేది ఒక మొదటి డైమెన్షన్ రెండవ డైమెన్షన్ ఏంటి అంటే మీకు హర్యానాలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు బీజేపీకి ఓటింగు దాదాపు సేమ్ నేను ఇంతమంది చెప్పినట్లు ఒక వన్ పర్సెంట్ తక్ లోపలే డిఫరెన్స్ కానీ సీట్లకు వచ్చే వరకు చాలా తేడా వచ్చింది ఇందుకు రివర్స్గా మహారాష్ట్రలో జరిగింది మహారాష్ట్రలో కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ మనం తీసుకుంటే బీజేపీకి కాంగ్రెస్కు వచ్చిన ఓట్ల తేడా లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంటే మళ్ళీ కానీ కాంగ్రెస్ ఏమో పదిహేడు సీట్లకు పోటీ చేసి పదమూడు గెలుచుకుంది బీజేపీ ఏమో ఇరవై మూడు సీట్లకు పోటీ చేసి తొమ్మిదే గెలుచుకుంది అంటే నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ బీజేపీ గెలిస్తే థర్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ గెలిచింది కానీ ఓటు పర్సెంటేజ్ తీసుకుని మళ్ళీ వన్ పర్సెంట్ లోపే ఉంది దీనికి కారణం ఏంటి మరి ఇందుకు అక్కడేమో వన్ పర్సెంట్ లోపే ఉంటే కాంగ్రెస్ దెబ్బతిని బీజేపీ లా లాభపడింది మహారాష్ట్రలో ఏమో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్కు బీజేపీకి లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంటే తేడా ఉన్నా కాంగ్రెస్ లాభపడ్డది బీజేపీ లాభపడలే కారణం ఏంటంటే మిత్రపక్షాలు ఏ మేరకు కలిసి వస్తాయన్నది ఇక్కడ కీలకం అందుకని ఇంతకుముందు హర్యానాకు మహారాష్ట్రకు ఉన్న తేడా చెప్పాను అంటే వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది అలైస్ ఇప్పుడు మీకు బీజేపీ కూటమిలో అజిత్ పవార్ నాయకత్వం ఎన్సిపి ఘోరంగా దెబ్బతిన్నది అది పర్ఫార్మెన్స్లో అసలు అడ్రస్ లేకుండా పోయి ఒక్క సీటుకే పరిమితమైంది అలాగే ఏక్నాథ్ షిందే నాయకత్వంలోని శివసేన కూడా మీకు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు ఇవ్వకుండా ఉద్దయ్ ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ థాక్రే నాయకత్వం శివసేన కూడా మంచి విజయాలు సాధించింది అందువల్ల వెయిట్ ఆఫ్ ద అలైన్స్ కూడా కాంగ్రెస్ కలిసి వస్తుంది మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ఎక్కువ దెబ్బతింది కాంగ్రెస్ కన్నా కూడా సో అందువల్ల మహారాష్ట్రకు హర్యానాకు ఉన్నటువంటి ఈ బీజేపీ కాంగ్రెస్ల బలాబలాల్లో డిఫరెన్స్ అలాగే మిత్రపక్షాలు ఇంకొకటి మనకు ఎప్పుడు కూడా హర్యానా చిన్న రాష్ట్రం పది సీట్లు లోక్సభ సీట్లు ఉన్న రాష్ట్రం మీకు మహారాష్ట్ర ఏమో నలభై ఎనిమిది సీట్లు ఉన్న రాష్ట్రం అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ పెద్ద రాష్ట్రం చిన్న రాష్ట్రానికి పెద్ద రాష్ట్రానికి తేడా ఏమిటందంటే రీజన్ వైజ్గా కూడా మార్పులు చెందుతూ ఉంటాయి మీరు ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ హర్యానా ఏమో యాజ్ అ స్టేట్ ఒకే ట్రెండ్ మనకు కనబడితే మొరల్ ఎస్ మహారాష్ట్రలో ఏమో రీజన్ వైజ్గా మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు మరట్వాడ విదర్భ ముంబాయి రీజన్ వెస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్ వెస్టర్న్ మహారాష్ట్ర నార్తన్ మహారాష్ట్ర కొంకణ్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతాలలో వచ్చేటువంటి ఓటింగ్లో ఉండే తేడాలు కూడా ఎన్నికల ఫలితాలు తారుమారు చేస్తాయి మీకు ఉదాహరణకు బీజేపీ ఉందనుకోండి మీకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ తీసుకుంటే బీజేపీకి వచ్చినటువంటి ఫార్టీ పర్సెంట్ అసెంబ్లీ సీట్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను చెప్పేది అది ఫార్టీ పర్సెంట్ మీకు విదర్భ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాయి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ నితిన్ గడ్కరీల ప్రాంతం అది ఇప్పుడు మన తెలంగాణకు పైన యోత్మల్ అదంతా కూడా విదర్భ ప్రాంతం సో విదర్భ ప్రాంతంలో బీజేపీకి వచ్చిన టోటల్ సీట్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ విదర్భ నుంచి వచ్చాయి ఈసారి లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో విదర్భలోనే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ తగ్గింది బీజేపీకి అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కువ ఎమ్మెల్యేలు గెలుచుకుందో ఆ రీజన్ అయిన విదర్భలో బాగా దెబ్బతిన్నది పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఇంకో ముఖ్యమైన రీజన్ మరాఠ్వాడ మరాఠ్వాడ రీజన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసెంబ్లీ సీట్లు బీజేపీకి మరాఠ్వాడ రీజన్ నుంచి వచ్చింది అంటే విదర్భ మరాఠ్వాడ కలిపితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బీజేపీ గెలుచుకున్న వన్ నాట్ ఫైవ్ సీట్లు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్లు ఇక్కడి నుంచి వచ్చాయి
విదర్భ మరట్వాడ ప్రాంతాలలో బీజేపీ ఈసారి లోక్సభ ఎన్నికల్లో బాగా దెబ్బలింది అందుకే ఇరవై మూడు సీట్లు పోటీ చేస్తే నైన్ సీట్స్ మాత్రమే గెలుచుకోవటానికి కారణం అది వాస్తవంగా బీజేపీ కన్నా కూడా బెటర్ స్ట్రైక్ రేటు ఏక్నాథ్ షిందే నాయకత్వంలో శివసేనకు స్ట్రైక్ రేట్ అంటే పోటీ చేసిన సీట్లలో ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తామన్నదాన్ని స్ట్రైక్ రేట్ అంటారు సో నార్మల్గా బీజేపీ స్ట్రైక్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ స్ట్రైక్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ మీరు మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ స్ట్రైక్ రేట్ ఏమో చాలా ఎక్కువ థర్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ బీజేపీ ఏమో నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ అందులో మిత్రపక్షమైన ఏక్నాథ్ షిందే బెటర్ పర్ఫ స్ట్రైక్ రేట్ చూపెట్టింది అందువల్ల ఈ తేడాలు ఉన్నాయి మీకు ప్రాంతాల వారిగా తేడాలు ఉన్నాయి మిత్రపక్షాల బలాబలాల్లో తేడాలు ఉన్నాయి అందువల్ల హర్యానాను మహారాష్ట్రను మనం ఎప్పుడు పోల్చలేము ఇంకా మ్యాక్రో లెవెల్లో మీరు ఎనాలిసిస్ చేసిన హర్యానాలో టెన్ లోక్సభ సీట్స్ ఉంటే ఫైవ్ కాంగ్రెస్ గెలిచింది ఫైవ్ బీజేపీ గెలిచింది అంటే బీజేపీ దెబ్బతిన్నప్పటికీ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్తో పోలిస్తే దెబ్బతినచ్చు బట్ స్టిల్ ఆర్ కంపారిజన్ మనం ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ లేక ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ చూసాం అనుకోండి పది సీట్లు ఐదు సీట్లు కాంగ్రెస్ గెలిచింది ఐదు సీట్లు బీజేపీ గెలిచింది అంటే బీజేపీ కాంగ్రెస్ల మధ్య అవకాశాలు సమాసం సమానంగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ అలా గెలవలేదు మీకు మహారాష్ట్రలో బీజేపీ నైన్ సీట్స్ గెలిస్తే ట్వంటీ త్రీ సీట్స్ పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ సెవెంటీన్ సీట్స్ పోటీ చేసి పదమూడు గెలిచింది ఇంకా కూటమిగా తీసుకుంటే బీజేపీ నాయకత్వంలోని మహాయుతి అండ్ ఎన్డీఏ పదిహేడు సీట్లు గెలుచుకుంటే కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ శివసేన ఉద్ధవ్ బాలసాబ్ థాక్రే పార్టీలతో కూడిన మహావికాస్ అగాది ముప్పై సీట్లు గెలుచుకుంది అదేవల్ల హర్యానా లోక్సభ మ్యాండేట్కు మహారాష్ట్ర లోక్సభ మ్యాండేట్కు తేడా ఉంది హర్యానాలో మిత్రపక్షాల ఫ్యాక్టర్ లేదు మహారాష్ట్రలో మిత్రపక్షాల ఫ్యాక్టర్ ఉంది హర్యానాలో బీజేపీ మా దెబ్బతినలేదు మహారాష్ట్రలో బీజేపీ బాగా దెబ్బతిన్నది హర్యానాతో పోలిస్తే కాంగ్రెస్ రివైవల్ ఎక్కువ ఉంది అన్నిటికీ మించి హర్యానాలో లేని డైమెన్షన్ మహారాష్ట్రలో ఆయా ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ఓటింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఒకప్పుడు మీకు జనతాదళ్ శక్తి ఉంది అది ఒక ఓల్డ్ మైసూర్ ప్రాంతంలో బలం ఉంది అందుకే మీరు గమనించండి జనతాదళ్ శక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఓటు పర్సంటేజ్ కన్నా సీట్లు ఎక్కువ వస్తాయి కారణం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఒక చోట ఓటింగ్లో తేడా వస్తే తేడా వస్తుంది మీకు జనసేనకు గోదావరి జిల్లాల్లో ఎలాగైతే సీట్లు వచ్చాయో అందువల్ల హర్యానాకు మహారాష్ట్రకు స్టాటిస్టికల్ కంపారిజన్లో తేడా ఉంది పొలిటికల్ కంపారిజన్లో తేడా ఉంది అందువల్ల అయినా దేశంలో ఒక ఎన్నిక మరో ఎన్నికకు ఎప్పుడూ పోలికి ఉండదు ఏ ఎన్నిక ఆ ఎన్నిక ఏ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రమే ఇంత డైవర్స్ పొలిటికల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఉన్న దేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న ఫలితాలు ఇదేదో హర్యానాలో బీజేపీ గెలిచింది కనుక నేను అనడం లేదు నేను హర్యానా ఎన్నికల సమయంలో కూడా చెప్పాను లోక్సభ ఎన్నికలను బట్టి బీజేపీ దెబ్బతింటుంది అన్న కంక్లూజన్ రాలేము బీజేపీకి ఛాలెంజెస్ ఉన్న మాట నిజం కాంగ్రెస్ ముందున్నదని సర్వేలు చెప్తున్న మాట నిజం కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్లో రిపీట్ కావాలని రూల్ ఏమి లేదు అని ఆ రోజు కూడా చెప్పాను అందువల్ల ఒక రాష్ట్రానికి మరో రాష్ట్రానికి ఎప్పుడూ కంపారిజన్లు ఉండవు ఒక ఎన్నికకు మరో రాష్ట్ర ఎన్నికకు ఒకటి ఎప్పుడు కంపారిజన్ ఉండదు జనరల్గా ఒక పొలిటికల్ మూడు కార్యకర్తల మనోస్థైర్యము వాతావరణానికి బిల్డప్ అవుతుంది ఇప్పుడు బీజేపీ కనుక హర్యానాలో ఓడిపోయి ఉండుంటే డెఫినెట్గా మహారాష్ట్రలో ఒక వాతావరణం ఇక బీజేపీ దెబ్బతినడం మొదలైంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్లో దెబ్బతినది హర్యానాలో దెబ్బతినది ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో దెబ్బతింటుంది అనేది ఒక పొలిటికల్ వాతావరణం క్రియేట్ అయ్యడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఆ పొలిటికల్ వాతావరణమే ఫలితాలను నిర్దేశించాలన్న గ్యారంటీ అయితే ఉండదు